Nacionalni spomenik Daorsu u blizini Stovaca. Spomenik je nulte kategorije s pravom. Ono što stoji kao zvanično objašnjenje kada je ovo promoviran kao nacionalni spomenik koji zbilja međunarodne važnosti je da je riječ o heleniziranom gradu koji je potimnuto ovdje u blizini Jadranske obale. Drugim riječima, heleniziranu upućuje da je grad podimut pod utjecajem antičke Grčke. Kao što znamo, antička Grčka ide unatrag 2600 godina, prolazeći kroz različite faze. Helenistička faza u priti pri 2000 godina. Za Daošnom kažu da je najmanje 2300 godina star ove zidine koje se nalaze iza nas. Ono što meni smeta to je da je nedovoljno naočnih informacija koje upućuju na radiokarbonsko datiranje prave starosti ovoga grada, ko je pravio i kada. Ono što mi imamo to su novčići koji su pronađeni od 60. godina na kojima je pisalo Daors i na osnovu samo tog nadpisa na novčićima naša nauka je zaključila da je riječ o ilirskom plemenu Daorsi i da je ime grada Daorson i da je, pošto se nalazi na teritoriju današnje BiH gdje se nikako nije mogla razviti visoka civilizacija, da je to moralo nastati pod utisajem neke razvijene civilizacije antičke Grčke. Kao što znamo, sve naše knjige historije počinu sa bogovima antičke Grčke i sve ih znamo na pamet. Ali jedno što ne znamo je zapravo naša historija, koja je mnogo bogatija i mnogo starija. Ako ćemo iz strogo naočnom gugla, ono što mi vidimo, vidimo zidine koje su građene od megalitnih blokova. Grčko, mega, veliko, litos, veliki kamen. Dakle, megalitni blokovi, blokovi sastavljeni od velikih kamenja. Prvi utisak koji imate ovdje kada dođete pred ove zidine, osim što je toliko impresivno, je da je riječ o identičnoj civilizaciji koja je radila slične monumente u Peru, Meksiku, na uskošnjem otoku, u Egiptu. Dakle, riječ je o civilizacijama koje su bile megalitne kulture, dakle, nije riječ o primitivnom pećinskom čovjeku, već o naprednim kulturama koje su znali kako klesati, transportirati, ugrađivati i kako ostvariti dizajn koji su imali od samoga početka. Dakle, imali su logistiku, imali su planiranje, imali su društvenu organizaciju. To je napredno društvo, napredna civilizacija. Neke od ovih blokova dostižu nekoliko tona, 5, 6, 8 tona. Ukoliko vi morate da transportirate 5,5 tona, vi morate imati tehnologiju. Jer ljudska fizička snaga je limitirana. Mi možemo u provjesku podići 50 kg. Ako imate 5,5 tona, dakle morali biste imati 110 ljudi da stanu oko bloka koji je samo 2 metra dugačak. To je očigledno nemoguće. Dakle, morate imati tehnologiju. Dakle, riječ je o tehnološkom društvu. Nadalje, mi danas kada pravimo građanski materijal, mi pravimo blokove koje su svi isti dimenzija, iste dužine, širine, visine. Naprimo, milijone blokova u našim tvornicama, jer na ljudi kupuju, prave svoje zgrade, palate, ramove i sl. Ovdje nijedan blok nije isti dimenzija. Dakle, to nas opučuje na skroz drugačiju filozofiju gradnje. Nadalje, pojedni blokovi su dva metra dugački, metar visoki, metar debeli, debilna zidova četiri metra. Dakle, ovdje je riječ o jednoj ogromnoj strukturi koja je nastala kao plod jednog hiljadugodišnje iskustva i razmišljanja. Kada vidimo ove blokove, vidjet ćemo da oni nemaju četiri ugla kao naši blokovi. Naši su blokovi ili kvadratni sa četiri ugla ili pravo ga oni, ali još uvijek četiri ugla. U ovom ovdje slučaju imamo šest, sedam, Osam uglova, vrlo neobičajno, pokazat ćete poslije. Nadalje, mi kad pravimo blokove, oni su kod nas uvijek po 90 stepeni. Ovdje imamo kao romboide, nekad nagib na jednoj strani, nekad imamo 90 na jednoj, nekad čak drugačiji nagib na drugoj strani. Zašto to? Tako je to, uopće ne izgleda logično sa naše tačke gledišta. Dakle, mi uvijek pravimo iste blokove. A šta se deša kad napravimo građevinu, dođe zemljotres, i sve kolapsira. Takve građevine pravljene od identičnih dimenzija blokova su vrlo krke i kolapsiraju. Kada imate jednu ovakvu strukturu u kojoj imate sve različite dimenzije, šest, sedam, osam uglova, u Peru postoje strukture sa blokovima 24 ugla. U slučaju zemljotresa te se građevine jače zaključavaju i ne dolazi do obrušavanja niti do kolapsa. Nadalje, sljedeća karakteristika, mi kad pravimo naše građevine, između naših blokova stavljamo malter i povezujemo ih. Ovdje maltera nemamo, ovdje vezinog materijala nemamo. 
i ponovo nakon hiljada godina ove su građevine preživjene. Kada pogledate spojeve, osobito na mjestima koje su jako dobro očuvani, vi između tih spojeva ne možete provući kreditnu karticu. Da duše da i možete, ne bi vam puno pomoglo. Ali to govori o perfektnoj gradnji i inženjerskim znanjima tih civilizacija. I sad kad se vratimo unutra na naše objašnjenje, da je ovo moralo biti helenizirani grad i da ga je gradilo primitivno ilirsko pleme, kako sami sebe podcijenjujemo. Umjesto da budemo ponosni na gradnju koja ide u istu ravan sa najznačajnijim kulturnim monumentima u Peru, Meksiku ili Egiptu, mi podcijenjujemo jer smo pristali da imamo jedan kompleks niže vrijednosti kojeg su nam stotine godine utjerivali sa zizatavne Evrope. Ono što ja radim, to je da se nezavisno istraživanje, bazirano na naučnim argumentima, dođemo do prave istine. U ovom slučaju ovo zaslužuje vrlo temeljna istraživanja. Mi moramo doći do organskih materijala, ne na ovom sloju koji je na zemlji, nego na onim koji su ispod zemlji, da vidimo koja je prava starost one prve civilizacije koja je bila ovdje. Ona nije bila najprimitivnija. Naproti, na mnogim mjestima vidimo, jer smo u slučaju piramide, da su najstarije piramide isto vremeno i najveće. Dakle, da je znanje kao da je donišeno. Vjerovatno je isto slučaj ovdje. Kad su Njemci bili prije 4-5 godina sa preliminarnim istraživanjima, zaključili su da nije stara s ovoga 2300 godina. Pa čak ni kao što je Grčka, Grčka stara 2600 godina. Nego da je najmanje 3600 godina. I to ovog kulturnog sloja koji je iznad površne zemlje. Ako idete malo dublje, oni su rekli da postoje još tri kulturna sloja. Naši uopće nisu tražili od Njemaca da nastave sa istraživanjima, jer im to u potpunosti ruši njihovu sliku bosanske povijesti, koja je fenomenalna. E sad zamislite, po meni ovdje idemo barem do 8000 godina unatrag. Kada pogledamo čitav kontekst, mi smo nešto manje od 60 km daleko od mora, oko 50 km od Jadranskog mora. Dao što normalno nije jedini ovakav megalitni grad koji se nalazi u blizini Jadrana. U Hrvatskoj to su dva sjajna megalitna zida u gradovima koji se zovu Aserija i Varvarija. Identična gradnja u Crnoj Gori to je Meteon, kod nas to je Dao što nekako imamo čitav niz ovakvih monumentalnih građevina. Što znači da se nekada one podizali, moje mišljenje se podizali u blizini mora. Zadnji put kada je more blizu bilo nas, prije 8.000 godina, dolina ispod nas bila je potpunosti ispunjena morem, dakle bila je poplavljena, kako to znamo, prije 12.000 godina imali smo kraj zadnjeg ledenog doba. Otopile se ogromne ledene mase sa sjedanog i južnog pola, te ogromne količine vode su otišle u svjetska mora i okeane. Pacifik je narastao 80 metara, zamislite, najveći okean 80 metara, Atlantik 120 metara, a naše malo Jadransko more na podrednim mjestima po 650 metara. Dakle, sve je bilo popravljeno. Naša današnja BiH je zapravo bila samo serija otočića. A ovdje, do prije 8.000 godina, kako se ipak ta voda polako povlačila, ovdje smo imali more neposredno u Zaorsku. Znamo čak i stepenice koje su nekada vodile skroz do dna ove doline, odnosno bile su povezane sa morem. To su stvari koje se, nažalost, ili prešuću ili se ne istražuju. Ovdje mi mogli napraviti divne teze o postojanju tih gradova, utvrda, luka, mogli bi se divne priče pričati i dovoljiti veliki broj turista. Stoga, moje mišljenje je da ovdje nije riječ o heleniziranom gradu i da njegovo ime nije Daorsson. Samo ime Daorsson smo dobili na osnovu teksta metalnih novčića Daorsi. To je isto kao kad bi ja danas izgubio novčić sa iz Bosne i Hercegovine pred Afrilim tornjem, došla katastrofa, svi nestali, za hiljadu godina neko dođe iz Kopova, nađe taj noć i kaže aha, ljudi bosanci napravi Eiffel od toga. Na tome nauka traži mnogo zbiljnije naočne argumente. Šteta je da danas vidimo da je ovaj nacionalni spomenik zapušten. Zakon tačno precizira ko mora da se brine o ovom kulturnom nasljeđu nita kategorije. Nao riječ je o federalnom nivou, o ministarstvu prostornog uređenja, znači ministarstva kulture, pa naniže do kantonalnog nivoa. Nažalost, zbog jednostatka para, jer sve pare nam pojedeše iz administracije, nemamo dovoljno novca da ovo održavamo. Ovo se treba zaštititi, svako može doći i odnijeti šta hoće. Ovdje su razbacani hiljade i hiljade komada keramike koje ljudi odnose, raznose. Čak i ove komada... Dakle, 
Ovdje se mora pristupiti vrlo temeljito. U BiH odabrati nekoliko spomenika nutra kategorije, dobro ih zaštititi, a onda od turističkog priljeva ulagati u druge, manje poznate dokumente, monumente. Doktor Osmanak, čili vam se da to što vi govorite će uskoro biti realnost naša ili će ostati sve ovako obzirom na svata odbijanja i recite mi malo prije ste održali predavanje kakve su reakcije ovih turista koji nam dolaze sa gotovo svi strana svijeta? Pa ono na što ja njih upozorujem to je da budu otvoreni za različite opcije. Dakle, ne samo da prihvate ono što se njima nudi u enciklopedijama, u knjigama, već da svoje zaključke temelje na naučnoj argumentaciji. Primjer radi, govorio sam o prenosu tereta. Mi danas kad trebamo prenijeti pet i po tona, koliko su teški podnogovi blokova, mi to ne možemo ručno. Dakle, moramo imati ili kran ili viljuška. I zapravo način na koji se mi borimo sa gravitacijnom silom, jer to je reč o gravitaciji koju treba pobjediti, je najprimitivniji. Mi napravimo još veću silu pa pobjedimo ovu gravitaciju. Kako se može pobjediti gravitacija? Postoji mogućnost da je neutralizirana. Ako nema gravitacije u jednom bloku, on će poći da lebdi i vi ga možete prstom pomjerati. Kako neutralizirati gravitaciju? Možemo neutralizirati zvukom. Primjer radi, možemo neutralizirati snagom ljudskog guma, telekineza, podnijeli ruski moćni bioenergetičari mogli su da savijaju viljuške snagom ljudskog guma. Kada imate opernog pjevača, kad proizvode visoki C i drži čašu u ruci, čaša puca. Što znači da proizvodite frekvenciju koja ima destruktivna dejstva. Zamislite da promijenite frekvenciju, umjesto da pukne čašu, zvuče da je gurne, da je podigne, da je ugravi. Na tome moramo malo drugače razmišljati. E sada, pitanje je bilo kako ovo napraviti, kada će to jednog dana postati stvarnost da se ovo broj 1 poštuje, a broj 2 se pokaže čitavom svijetu. Za broj 1 smo zaslužni samo mi. Mi moramo pokazati da smo ponosni za ovakve lokacije. Naša je to mala fondacija koja je formirana za zaštu kutnog naselja kao prva nepolitička i nevladna organizacija pokazuje da ipak postoji unutar Bosne i Hercegovine ljudi kojima je stalo do dreme prošlosti. Naravno, postoji generacije onih koji su u muzejima, drugih institucijama, ali nedovoljno plaćeni pa se ljudi te stimulišne morališu. Ali postoji oni kojima je stalo, koji znaju cijeniti i koji žele da to na pravi način pokažu svijetu. Toliko je tih fondova i pa i drugih zbog čega naše vladne institucije ne idu u istraživanje, a zatim zaštitu i predstavljanje ovakvih monumenata svijetu. Nije teško postaviti znakove. Evo naš primjer govori da mi smo uključili posjetu Daošcom, ali i radim i stekcijom ali i u kalnim kuglama, pored piramida i tunela, uključili smo naše ture, kogod dođe ovdje, ovdje je toliko zadovoljan i presodnjen. Kada su ljudi čuli moje odrašnjenja, ja sam rekao, slušajte, znači, moramo ostati otvoreni i moramo sumnjati u sve što nam kažu. Vi sumnjate u svaku moju riječ. Možda je svaka riječ koja sam izgovorio pogrešna, ali sami dođite do zaključaka. Nemojte sve prihvatati zdravo za gotovo. I to ja mislim na to.